Claude Monet ist einer der berühmtesten Vertreter des Impressionismus. Sein Geschick in seinen Gemälden, Lichtstimmungen von wiederkehrenden Motiven zu unterschiedlichen Tageszeiten einzufangen, gehört zu seinem Markenzeichen. Marcel Dupré, der selber malte, bewunderte Monets Werke. Besonders von der Ausstellung der Nymphéas im Musée de l'Orangerie in Paris war er beeindruckt. 1922 schenkte Claude Monet diese Zeichnungen dem Museum, wo sie in zwei ovalen Räumen zu sehen sind. Die Zeichnungen Monets inspirierten Dupré 1958 zur Komposition von Nymphéas. Er widmete die acht Impressionen seinem guten Freund Édouard Monet, dem Großcousin des Malers. Das Werk ist eng verknüpft mit Dupré's Hausorgel in Moudon und deren technischen Besonderheiten, über die Sie in Episode 11 von Dupré Digital mehr erfahren. Auf diesem Instrument spielte Roland Falcinelli den Zyklus in Anwesenheit des Komponisten auf Schallplatte ein. Für viele Jahre erklang diese Einspielung sogar in den Ausstellungsräumen des Museums. Da Namphias bisher nur als Manuskript vorlag und lange Zeit nur auf Dupré's Hausorgel darzustellen war, blieb die Aufführung der Musik nur einer Handvoll Organisten vorbehalten. In den letzten Jahren machte ich mich daran, das Werk für klassische Orgel einzurichten. Diese Fassung wird ab Januar 2022 über den Butz Verlag zu beziehen sein. Wie bereits erwähnt, spielten Lichtstimmungen eine wesentliche Rolle in Monets Arbeit. Auf seinen Wunsch hin wurden die Ausstellungsräume im Musée de l'Orangerie so gebaut, dass sie von Tageslicht durchflutet werden. So konnten die Zeichnungen durch die Ost-West-Ausrichtung des Gebäudes im natürlichen Licht der Tageszeiten betrachtet werden. Die architektonische Grundidee der Ausstellungsräume war auch Inspiration für die Aufführung der acht Impressionen im Rahmen von Dupré Digital. Nachwuchsmusiker rund um den Globus werden dem Sonnenverlauf folgend die einzelnen Skizzen Dupré's aufführen. Die Reise beginnt in Osaka mit Kazuki Tomita, der 2016 als erster japanischer Organist den internationalen Johann Sebastian Bach Wettbewerb in Leipzig gewann. Im wöchentlichen Abstand wandert das Projekt dann weiter über Russland, Finnland, Deutschland, Frankreich und Argentinien bis in die USA. Eigentlich hätte unsere Reise in Australien beginnen sollen. Aber leider war eine Aufnahme aufgrund der dortigen monatelangen Corona-Restriktionen nicht möglich. Ich hoffe, dass der Beitrag zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden kann und die Reihe vervollständigt. Auf der Website von Dupré Digital finden Sie noch weitere Informationen über das Projekt und das Werk. Mein herzlicher Dank gilt den teilnehmenden Organistinnen und Organisten für die Offenheit und Bereitschaft, sich der Herausforderung dieses Projekts zu stellen. Ebenso danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen Marion Krall, Professor Ulrich Walter, Johann Wexo und Professor Konstantin Wollostnow für ihre unverzichtbare Unterstützung beim Knüpfen eines weltweiten Netzwerkes. Zu guter Letzt geht auch mein Dank an Ben van Osten, der das Projekt nun eröffnen wird. Ein paar einleitende Worte zu Nemphias. Es ist für mich ein einmaliges Werk in Duprés Orgelöffre. Es hat als Untertitel Acht Impressionen für Orgel nach Claude Monet. In dieser Komposition vereinigt Dupré zwei lebenslange Interessen. Seine Liebe für die impressionistische Malerei und seine Vorstellung von der Orgel der Zukunft. Das Werk wurde in den Jahren 1958-59 geschrieben und war inspiriert von der berühmten Reihe von acht großen Seerosengemälden des impressionistischen französischen Malers Claude Monet. Dupré schrieb das Werk für den spezifischen Möglichkeiten seiner Hausorgel in Meudon. Dieses Instrument war ursprünglich im Jahre 1899 von der Firma Caviercol Mutin für Alexandre Guillemin gebaut. Im Jahre 1926 kam die Orgel in den Besitz von Marcel Dupré, der das Instrument in seinem neu errichteten Musiksaal bei seinem Haus in Meudon installierte. Es war immer Duprés Bestreben, die Grenzen der instrumentalen Möglichkeiten der Orgel zu erweitern. Angeregt durch die neuen technologischen Entwicklungen, 
ließ Dupré seine Hausorgel im Jahre 1934 gemäß seinem Konzept der Orgel der Zukunft eingreifend umbauen. In Nemphias experimentiert Dupré mit den ungewöhnlichen Klangfarben und instrumentalen Innovationen seiner umgebauten Hausorgel. Abgesehen von der symphonischen Dichtung Vision aus dem Jahr 1947, in der Dupré bereits mit manchen ungewöhnlichen Klangfarben und instrumentalen Innovationen seiner umgebauten Hausorgel experimentierte, ist La Nymphias die einzige Orgelkomposition, die Dupré explizit für dieses unkonventionelle Konzept geschrieben hat. Duprés Ideal, dass seine visionären Vorstellungen einer modernen Orgel neue, ungeahnte instrumentale und kompositorische Wege eröffnen, ist jedoch nie realisiert worden.